ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಗಾಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಗಾಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವ ಮುನು ಎರಿಗಿನ ಮಹೋನ್ನ ತುಡ ವಂದನಮು 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 ಸಮಸ್ತಮೂಚೇಯಗಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಂತುಳನು ಉನ್ನವಾಡನು ಅನುವಾಡ ನಾನಿ ಕ 
సర్వశక్తి మంతుడైన సర్వేశ్వర ఈ రోజు దైవిక సందేశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్య సన్నిధిలో సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుని గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక బద్ధంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్య విధానాన్ని మనం వినటానికి ప్రభు వారు ఈ సమయాన్ని ఇచ్చారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి ప్రణాళికను మనము మరి తక్కువగా అంచనా వేయకుండా సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు మానవాళిని ఎంతగానో ప్రేమించి ఆయన కృపను ఆయన ప్రణాళికను అనేకులకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు ఈరోజు దైవిక సందేశములో వాక్య విధానములో మనం నీటిన వాక్యం శక్తివంతుడైనటువంటి దేవుని గుర్చిన సందేశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం దైవ ఒక నివృత్తిలో దేవుని ప్రణాళిక బద్ధంగా ఆ దినాల్లో నెఫీలు భూమి మీద ఉండిన తరువాత దేవుని కుమారులు నల్లు కుమార్తెలు విషయాల్లో దేవుడు మాట్లాడాడు పరాక్రమ కలిగినటువంటి జనాంగము గురించి కూడా మాట్లాడాడు అంతేకాదు గొప్ప జనాగము గురించి కూడా మాట్లాడాడు దైవికమైన వాక్య నివృత్తిలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈరోజు శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క మాట ఎంతగా ఇస్రాయేలీలకు పితరులకు ప్రమాణం చేసబడినటువంటి వారికి ఎలాగ ఉపయోగపడింది అనేది మనం చూడాలి నిత్యమైన మేలు కలుగుటకై యహోవా నేటి వలే మనలను బ్రతికించినట్లు మన దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఈ కట్టడలను అన్నిటినీ గైకొనవాలని మనకు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడని ఇస్రాయేలీల ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు ఆ సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి దేవుడు ఆల్ మైటీ గాడ్గా ఉన్నాడు నిత్యుడైనటువంటి స్తోత్రార్హుడిగా ఉన్నాడు నీవు నీవు అధిక బలం చేతను నీవు చాపిన నీ బాహుబలం చేతను రప్పించిన నీ స్వాచ్ఛము నీ ప్రజలు వీరే అని చెప్తా ఉన్నాడు ఏలైనగా నీ దేవుడైన హోవా పరమ దేవుడును పరమ ప్రభువునై ఉన్నాడు ఆయన మహాదేవుడు పరాక్రమవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు ఆయన నరుల ముఖమును లక్ష్య పెట్టేవాడు లంచము పూచకనని వాడు ద మైటీ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ యువర్ గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఫర్ లార్డ్స్ a great god a mighty and the a, a trouble which is the right righteous no persons no take it reward ni devudaina yehova cheyu shikshanu aina mahimanu aina bahubalamunu aina chaapina chetini choodamani israelilito devudu chepta unnadu nijame aina shaktimantudaina devudu aina elanti sarva shaktimantu vaadina devudu ay ante ఆయన ఊరికి ఒక చిన్న స్వరూపముగాను చిన్న ఐడియాగా ఐడియాలుగానో పెట్టి పూజించడానికి సమర్కూర్చే ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక వ్యక్తిత్వం కాదు ఆయన శక్తి స్వరూపుడు ఆయన సర్వంత్రయామి సర్వసృష్టికర్త అనంతుడు నిత్యుడు స్వయంభవుడు ఆ విషయాన్ని పదే పదే ఇస్రాయేలీలకు దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు అదే విషయాన్ని ఇస్రాయేలీల మో యాజకత్వమును తర్వాత మోసే యాజకత్వం ముగిసిపోయిన తర్వాత హోషువా తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఛార్జ్షీట్ హోషువా తీసుకొని ఆ ఛార్జీని అతను ప్రొసీడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ హోషువాతో కూడా దేవుడు చెప్పాడు యహోషువా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో చెప్తున్నాడు సో జాషువా అరైజ్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ వార్ to go up against and the Joshua chose us out the 30,000 mighty men of Valuers and sent them away by the night. Joshua, you will be able to go to the high-end of the world. 
యహోశుభ పరాక్రమం గల ముప్పది వేల శూరులను ఏర్పరిచి రాత్రి వేళ వారిని పరాక్రమ గల శూరులు చేతికి అప్పగింపడమైనటువంటి వారిని పరాక్రమవంతులైనటువంటి వారిని దేవుడు శక్తివంతుడు కాబట్టి జయమును ఇస్తూ ఉన్నాడు పరాక్రమవంతుడైనటువంటి సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుడు మానవుల కంటే కూడా శక్తి గలవాడని గ్రహించడానికి యహోశువాని బలపరిచాడు ఆరో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన యహోశు గ్రంథం ఇప్పుడు యహోవా యహోశువతో ఇట్లా అన్నుట చూచేదము నేను ఎరుకోను దాని రాజును పరాక్రమ గల శూరులను నీ చేతికి అపగించుచున్నాను అని చెప్పాడు దేవుడు చేసే కార్యాలు సర్వశక్తి మంత్రులైన దేవుడు చేసే కార్యాలు కంటికి కనపడవు చెవి కనపడవు అది హృదయమునకు గోచరముగా ఉంటాయి ఆ విషయం పాత నిబంధన ఒడంబడికలో భక్తులందరూ కూడా గమనించారు భక్తులందరూ కూడా గ్రహించారు ఈరోజు దైవిక వాక్య నివృత్తిలో ఆనాడు ఉన్న దేవుడు ఈనాడు కూడా ఉన్నాడు అని గ్రహించాలి సర్వశక్తి మంత్రులైన దేవుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రవక్తలు ఏదైతే జరిగిందో అది కూడా ఈనాడు జరిగి తీరుతుందనే విశ్వాసముతో నమ్మకముతో ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి సర్వశక్తి మంత్రుడు అయిపో మనం తిరగవలసిన వారిగా ఉన్నామని బైబుల్ తెలియచేస్తా ఉంది ప్రియ దేవుని బిడలారా వాక్య విధానములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దైవిక వార్తక ఆనాడు సర్వశక్తి మంత్రులైనటువంటి దేవుని యొక్క తేజస్సును మహిమను ప్రభావమును ధరించుకోవాలి అంటే ఒక రాజుల వల్ల ఒక సైన్యాల వల్ల ఒక ప్రజల వల్ల కాల దానికి మోకాటితో కన్నీటితో ప్రార్థన చేసిన వారు ఆత్మీయంగా దాన్ని ధరించుకున్నారు ఆత్మీయంగా దాన్ని కలిగి ఉన్నారు అందుకనే కీర్తనల గ్రంథము నలభై ఐదో అధ్యాయము మూడో వచనములో అంటాడు సూర్యుడా నీ కత్తి మొలను కట్టుకొనము నీ తేజస్సును నీ ప్రభావమును ధరించుకొనుము అంటాడు అంటే ఒక సూర్యుడు యుద్ధ రంగమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధముగా తేజస్సుతో బలముగా శక్తితో ఉంటాడో ఆ సర్వశక్తి మంతుని యొక్క శక్తిని కూడా నువ్వు ధరించుకో నీ వాక్యాన్ని మొలక కట్టుకో నీ కట్ఘాన్ని అన్నట్టుగా దావీద మహారాజు ఈ కీర్తనలో విషయాలు తెలియచేస్తారు యాభై అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అంటాడు దేవదేవుడైన హోవా ఆజ్ఞయిచ్చుచున్నాడు తూర్పు దిక్కు మొదలుకొని పడమల దిక్కుల వరకు భూనివాసులు రమ్మని ఆయన పిలుచుచున్నాడు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు మానవుల్ని ఎందుకంటే నేను ఉన్నవాడు నువ్వు అనవాడు సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుణ్ణి అని ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన వారికి కృపను పొందుతారు ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన వారు ఆశీర్వదించబడతారు శ్రమ నొందినప్పుడు ఆయన మేలు చేస్తాడు ఆశీర్వాదములు వచ్చినప్పుడు సర్వశక్తి మంత్రుడని గంభీరమైన విజయముతో ఆనందింపచేస్తాడు ఈరోజు దేవుని వాక్యము మనం వినాలి అలాంటి ఆయన గురించి ఆమోజు కుమారుడనే యశ ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు ప్రవచనం ఏమని ప్రవచించాడయ్యా అంటే ఫర్ ఆన్ టు ఆస్ దైల్డ్ ఈజ్ అ బోర్న్ ఆన్ టు ఆస్ ఎ సన్ ఈజ్ అ గివెన్ and that garments shall be upon his shoulder and his name shall be called wonderful counselor the mighty god the everlasting father the prince of peace yale anaga manaku shishu puttenu manaku kumaru anugrahipabadenu aina bhujavana meeda rajya bharam undenu ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు రిచ్చులకు తండ్రి సమాధానకర్త అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడెను అని చెప్తా ఉన్నాడు ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఫీస్ ఈ సర్వశక్తి మంత్రులైన దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే శాంతి ప్రదాత అతను శాంతి సమూహము అతని శాంతి సైన్యము ఎంత ఉందంటే కోటాను కోట్ల దేవదూతల శాంతి సమూహాల్లో ఉన్నాయి శాంతి సైన్యాలుగా ఉన్నాయి కెరువులు సెరువులు ఇరవై నలుగురు పెద్దలు శాంతి కామోతుకులుగా ఉన్నారు ఈ రోజుని వాటిని గమనించాలి అలాంటి సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు నిన్ను నీ ఆలోచనలు నువ్వు కూర్చొని టీవీ ముందు వీక్షిస్తున్నటువంటి ఈ విధానాన్ని చూస్తూ సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు నీకు ఆశీర్వాదకరమైన దీవెన ఆనందకరితమైనటువంటి కృపను ఈయడానికి సంసిద్ధుడుగా ఉన్నాడు అందుకనే ఇరిమి అనే ప్రవక్త చెప్తా ఉన్నాడు దేవుడు నామాన్ని గనపరిచిన వారిని ప్రవక్తల లిస్టులో ఉన్న వారిని ప్రార్థన కోసం ప్రయాసపడిన వారిని దేవుని కోసం కన్నీటితో వీక్షించినటువంటి వారి జీవితాలకు 
దేవుడిచ్చిన గొప్ప మాట ఏంటంటే యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇరవై ఆ తొమ్మిది ఇరవై మూడులో తన జ్ఞానమును బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు ఔశర్యవంతుడు తన ఔశర్యమును బట్టి అతిశయించకూడదు నువ్వు ఏది చేసినా నేను అది చేసా ఇది చేశానని నేను చెప్పుకోకూడదు అతిశయించకూడదు నువ్వు అతిశయించవలసినది ఎవరు ఎందయ్య అంటే అతిశయించువాడు ప్రభువునందే సూర్యుడైన ఆల్మైటీ గాడ్ అందే నువ్వు అతిశయం కలిగి ఉండాలి ఏమి చూసుకొని రా అంత అతిశయపడుతున్నావు క్రైస్తవుడా సమాజంలో నూటికి మూడు మంది కూడా లేరు కదరా మీరు మీ జనసంఖ్య మీ సెన్సెస్ నూటికి ముగ్గురు కూడా క్రైస్తవులు లేరు కదరా మీరు ఏమి చూసుకొని రా క్రైస్తానులు క్రీస్తాని వాళ్ళ అంత అదిరి పడతారని ఎవడైనా అంటే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి కలిగి మేము అతిశయపడుతున్నాం మా అతిశయం ప్రభువు వలన ఉందని జబ్బ సరిసి రొమ్ము విరిసి చెప్పే దైవికమైన క్రైస్తవ వేతగా ప్రబోధకుడుగా స్త్రీ సభ చిహ్నముగా ఉండాలి అనేది దేవుడు తెలియచేస్తున్న నగ్న సత్యం ఇది వాస్తవం ఇది దైవిక నివృత్తికి తార్కాణం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా హెస్గేల్ అనే భక్తుడు ఒకరోజు అమరాము లోయిలో ఉండి ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు నరపుత్రుడా చక్కగా నిలబడు నీతో మాట్లాడతానని ప్రభు వాణి అతన్ని పలికింది పరలోకపు వాణి అతనికి స్వరవరూపములో వినపడింది దర్శనములో కనబడింది కనబడినప్పుడు వెంటనే దేవుడి మాటకి చెవి ఎగ్గుతున్నాడు తన కుడి చెవిని విచిరాడు అలాగా దేవుని మాట వైపే చెవుతులు చెవులు ఉంచి వింటూ ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు చెబుతున్నాడు దేవుడైన సర్వశక్తిమంతుడు పలుకుచున్నట్లుగా కెరుబులు రెక్కల చాపుటూ బయటకు ఆరవ అణము వరకు వినబడెను ఆ మాట ఆరవ అణము వరకు కూడా వినపడతా ఉంది ఆవరణమంతా కూడా దేవుని మాట వినపడతా ఉంది హేస్గేల్ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినంలో and the sound of the chambram's wing was higher even to the outer court as a voice of the almighty god when he is speaketh aina maatladutunnadu kerubala rekkala chaapudu baitaku aavaranam varaku vinabadindi aina maatladite aina samadhanam chepte ekkada varakena padatado theliyadu అందుకనే అంటాడు ఆ అధికారి అయా నీవు మాట మాత్రము సెలవిస్తే చాలయ్యా నా ఇంటికి రాగుటాకు నేను పాత్రను కాదు నీవు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు ఆ అధికారి యేసుని అడుగుతున్నాడు ప్రాధేయపడతా ఉన్నాడు నువ్వు అనుకున్నట్టు నువ్వు మార్గములు వెళుతుండగానే జరుగుతుందని ప్రభు మాట సెలవిచ్చాడు ఈరోజు సర్వశక్తి మంతుడైన మాట నీకు కావాలా భక్తికి కావాలా సంఘానికి కావాలా దైవ నివృత్తికి కావాలా ఆశీర్వాదకరమైన జీవితానికి కావాలా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా స్వార్త పని చేస్తూ ఉన్న దినాల్లో నూతన నిబంధనలో మూడున్నర సంవత్సరాలు స్వార్త ప్రకటిస్తున్న దినాల్లో ఆయన పరసైల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మాటలను చిక్కుపరచవలని ఆలోచన చేయించున్నప్పుడు పరసైల్ ఆ సభాతు దినమని లేఖన నెరవేరిందని చెప్పినప్పుడు ఆయన సిగ్గుపరచవాలని ఆ మాటలకు సిగ్గుపరచవాలని ఆలోచన చేయుచున్నప్పుడు మాయోపాయం చేత పట్టుకుని చంపవాలని ఏకముగా ఆలోచన చేసినప్పుడు యేసు వారిని గమనించాడు వారి హృదయ రాష్ట్రాలను గమనించాడు అది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినప్పుడు ఆయన వారి వంక చూశాడు మతేశ్ వారి ఇరవై ఆరు తొమ్మిదిలో దీనికి గొప్ప వేళ కమ్మి బీదలకి ఇవ్వలను కదా అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క మద్దలిని చేసిన ఆ పనికి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు దాన్ని కొట్టి పారేశాడు బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటారు కానీ ఈమె చేసిన ఈ పని పునరుద్ధానం వరకు ఉంటుందని సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆ విషయాన్ని రూఢిగా రైట్ చేశాడు ఆ వాళ్ళు చెప్పిన మాట పరిసైలు శాస్త్రులు సద్దుకాయలు చెప్పిన మాటను కొట్టి పారేశాడు అంతేకాదు సర్వశక్తి మంతుడైన దేవదేవుడు యేసుక్రీస్తు నామధారిగా భూలోకమునికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ధోని ఎక్కి వస్తున్నప్పుడు దేవులు పట్టినటువంటి వాడ అనద్దుకి ఉన్నప్పుడు ఆయన బతిమాలు కొన్నప్పుడు సర్వశక్తి మంతుని నామములో ఈ మనిషిని విడిచి వెళ్ళిపోండి ఆజ్ఞాపించేశాడు అపవాదిని దాని సైన్యమును నైని నదిలో పడేశాడు అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సర్వశక్తి మంత్రమైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు నామధారిగా వచ్చినప్పుడు విశ్రాంతి దినం వచ్చినప్పుడు ఆయన సమాధి మందిరంలో బోధింపని ఆరంభించాను అనేకులు ఆయన బోధవిని ఆశ్చర్యపడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎక్కడ నుండి వచ్చాను 
ఇతను ఏ యూనివర్సిటీలో ఆటానా ఏసీటీసీయా ఎస్టీబీసీయా ఏఎల్సీఎల్ఆ క్యాథలికా పెంటకోస్తా అనుకున్నట్టుగానే ప్రశ్నించుకున్నారు ఈ బోధ విని ఆశ్చర్యపడి సంగతులు ఇతనికి ఎక్కడ నుండి వచ్చాను ఇతనికి ఇయ్యబడిన ఈ జ్ఞానం ఎట్టిది ఇతని చేతుల వలన ఇటు అద్భుతంలో చేయుచున్నవి ఇదేమి ప్రశ్న ప్రశ్న అందువల్ల కొద్దిమంది రోగుల మీద చేతులుంచి వారిని స్వస్థపరచదు తప్ప మరి ఏ అద్భుతము ఆయన అక్కడ చేయజాలకపోయాను ఆయన వారి ఆ అవిశ్వాసములకు ఆశ్చర్యపడ్డారు లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనిట్టుగా చేయగలిగిన సర్వ సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి ఆల్ మైటీ గాడ్ని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని పరామర్శిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు పరిహాసం చేస్తూ ఉన్నారు నేడు ఈనాడు కూడా క్రైస్తవులను పరిహాసం చేసేవారుగా తిప్పి తిప్పి మసి పూసి మారేడిగా చేసేవాళ్ళుగా ఒకవేళ అపవాది చేత మరలు కూడా పడి ఆ బిడ్డలు అలా చేస్తూ ఉంటే నా ప్రియ క్రైస్తవ వేతరులారా క్రైస్తవ బిడ్డలారా సహోదరులారా ప్రబోధకులారా స్త్రీ సభ మైత్రులారా కంగారు పడకండి భయపడకండి దేవుడు అత్యధికమైన ఆశీర్వదములు ఇచ్చి అప్పద రాక్షసములు ఇచ్చి ఆత్మీయంగా మీ దీవరకరమైన జీవితాన్ని మీకు అనుగ్రహించడకు ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కాబట్టి ఎవరు కూడా పూయలేనిటువంటి సుగంధాలు ఎవరు కూడా రాపించుకోలేని పర్ఫ్యూములు ఎవరు కూడా అంటుకోని వస్త్రాలు ఆయన కట్టుకున్నాడు మార్కు స్వార్త పదహారు ఒకటిలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన పునరుతానుడిగా అలిసే ముందు ఆయన చేసిన ఒక గొప్ప కార్యము ఈ కార్యము చూస్తే విశ్రాంతి దినము గడిచిపోగానే మగ్దలేని మరియు యాకోబు తల్లి అయిన మరియు సులోమియు వచ్చి ఆయనకు పూయవలని సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి ఎన్నో వేల కో దీనారాలతో కొనుక్కొని వచ్చారు ఆయన దేహమునకు పోద్దామని కానీ ఆయన సజీవుడిగా నేలేచాడు ఆయన కృప కలిగిన సర్వశక్తి మంతుడుగా సజీవుడుగా అమరుడుగా విజయుడుగా నిరూపించుకున్నాడు ఈరోజు నీ జీవిత విధానములో అలాంటి లక్షణములు కలిగిన సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు నీకు దొరకటం సామాన్యమైన విషయమా అందుకనే వైద్యానికి వృత్తికి డాక్టర్గా వృత్తి చేసుకుంటూ వైద్య వృత్తిలో ఉన్న లోక అనే వ్యక్తి ప్రబల వాణ్ణి గురించి ఏమని చెప్తాడంటే లోకాసువార్త ఒకటవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చదువుతావు సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేశాను గనుక ఇది మొదలుకొని అన్ని తరముల వారు నన్ను ధన్యురాలందరూ ఆయన నామమును పరిశుద్ధము పుణ్యే మన పునితురాలైన మరియ తల్లిని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంది ఆ యొక్క జగనేక శ్రుతుడైన త్రియేక దేవునికే జన్మనిచ్చిన ఆ తల్లిని గుర్చి ఆ తల్లి ధన్యరాలనడానికి సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేసును అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంది ఫర్ హి హ్యాడ్ దట్ ఈజ్ అ మైటీ దట్ ఈస్ డాన్ టు మీ గ్రేట్ థింక్ అండ్ హోలీ ఈజ్ నే ఆ పునితరాల గర్భాన ప్రభు వారు జన్మించటను బట్టి ఆ సర్వశక్తిమంతుడు ఆ బెట్లహేములో జన్మించటను బట్టి ధన్యురాలు సృష్టినంత వరకు ధన్యురాలు పుణ్యాత్మురాలు పునితురాలు స్త్రీలలో ఆశీర్వదించబడిన ఆమె ఆమె కాకుండా ఎలిజబెత్తమ్మ ఆమె కాకుండా హన్న ఆమె కాకుండా సుసన్న ఇలాగా భక్తులందరూ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆత్మీయ దీవెనతో అపద్రాక్షాసములతో మీరు నింపబడడానికి సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు మానవులను ఇప్పుడు ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపములు సృజించినవి ఆ మానవుల కోసం ప్రాణత్యాగం చేసి ఆ మానవులకు పరలోక భాగ్య సుఖాలను ఇవ్వడం కోసం తిరిగి మళ్ళా పెండ్లి కుమారుడుగా రాబోతా ఉన్నాడు ఆ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆ ఆల్ మైటీ గాడ్ అలాంటి దేవదేవుణ్ణి మనం ఎప్పుడు కూడా గమనించాలి అలాంటి దేవదేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడూ కూడా ప్రార్థించాలి అందుకే కొరిందులకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి కొరిందికి రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ చరణములో మనం చూసినప్పుడు మరియు నేను స్వార్థలో వారితో పాలివాడు నగుటకై దాని కొరకు సమస్తమును చేయిచున్నాను పౌలు చెప్తున్నాడు కొరింది సంఘానికి సమస్తమును చేయిచున్నాను ఏమి చేస్తున్నాను సర్వశక్తి మంత్రుల కోసం అంటే సమస్తము తన ఆఖరి స్థుతి ఆసూది శ్వాస విడిచేంత వరకు కూడా సవులు పౌలుగా మారి కష్టపడుతున్నాడు పద్నాలుగు పత్రికలు రాస్తున్నాడు 
అయినను సంగములలో భాషతో పదివేల మా పాటలు పలుకుట కంటే ఇతరులు బోధకుడున్నట్లు నా మనసుతో ఐదు మాటలు పలుకుట మేలు అంటున్నాడు ఆయన ఐదు గాయాలు పంచేంద్ర గాయాలలో నేను వేలు పట్టి ఆయన గాయములలో కానీ నా రక్తము ద్వారా కడుగబడుట మేలు పదివేల పలుకులు ఆయన గురించి వచించినంత మాత్రాన పదివేల పలుకులు భాషతో పదివేల మాటలు పలికినంత మాత్రాన ప్రేమ లేకుండా జీవించినట్లయితే నిష్ప్రయోజకుడనే ఆ సర్వశక్తివంతుడి యొక్క సన్నిధిలో మనసుతో ఐదు మాటలు పలుకుట అయ్యే మేలు కదా దెన్ టెన్ థౌజండ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఆన్ అన్ కనో ఆన్ టాంగ్స్ అని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా దైవిక కృపలో దైవిక ప్రేమలో ఆ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని మహిమను కాంక్షించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి కాంక్షించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అని బైబుల్దా తెలియచేస్తున్న వాస్తవికమైన విషయమై ఉన్నది ఎందుకై అంటే సర్వశక్తిమంతుడి దగ్గర నుండి మనము ఆయన ఊపిరి ద్వారా భూలోకంలో పుట్టాం మళ్ళీ అదే ఊపిరి ద్వారా తిరిగి మరలా ఆ ఊపిరి ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఆయన తీసుకెళ్లే పట్టణానికి వెళ్ళబోవాలి ఇది దైవికమైనటువంటి వాక్యము ఇది దైవికమైనటువంటి నివృత్తికి తార్కాణమని బైబుల్దా తెలియచేస్తున్న వాస్తవికమైన విషయమై ఉన్నది కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడలారా వాక్యమును గమనించండి ప్రకటన గ్రంథములు మనం చూసినప్పుడు వాక్య విధానములో ఇదిగో మరి ఏడవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండవ వచనములో అంటాడు యుగ యుగముల వరకు మా దేవునికి స్తోత్రములు మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్థుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగునుగా కానీ చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారం చేసరి ఆమే ఆ సర్వశక్తిమంతునికి పరలోకములో కూడా నమస్కరించారు మోకరిల్లారు మృక్కారు సాగిల పడ్డారు సెయింగ్ ఆమే బ్లెస్ అండ్ గ్లోరీ అండ్ విజ్రామ్ అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ and honor and the power and the mighty be unto our god forever and ever amen varandari kuda ayinanu ganaparchar balishtrayina veroka duta paralokam nundi digi vachina chuchitevi ayina megamu darinchukoni nenu ayina sirsu mida indra darsu nenu ayina mukamu surya bimbu valenu ayina paadamu lagistham vale unnavi ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు సర్వేశ్వరుడి చదివిన శాశ్వత ఆనందం మీకు అనుగ్రహించినగా ఆమె